안녕하세요 화상바상입니다 오늘은 제가 명의를 준비를 했습니다 인명의 가지고 인명의 겉절이 맛깔나게 한번 준비해 보겠습니다 명의 겉절이 준비를 합니다 물에다가 소주 한 큰술 식초 한 큰술을 넣고 10분만 담갔다가 헹구면서 제가 진행을 하겠습니다 명이나물을 이렇게 식초물에 담갔는데요 아주 파릇하게 잘 됐어요 제가 이거 헹금을 해서 명이나물 겉절이 맛깔나게 한번 준비해 보겠습니다 명이나물 150g 인데요 수분을 조금 빼주세요 여기는 줄기는 조금 잘라 주겠습니다 명이나물 겉절이에 믹서에 갈아줘야 할 양념은 밥두 큰술, 홍고추 하나, 배 4분의 1 이렇게 지금 작아서 제가 이렇게 준비를 했는데요. 4분의 1기만 준비하시면 됩니다. 홍고추는 이렇게 작은 크기로 잘라서 이용을 하시면 됩니다. 배는 제가 껍질을 벗겨서 씨를 빼시고 작은 크기로 이렇게 잘라서 믹서에 갈아주시면 돼요. 밥 넣어주시고. 배를 넣어주세요. 마늘이 한 큰술 들어가는데요. 이렇게 세개 넣고 제가 갈아주겠습니다. 여기 액젓 두 큰술만 넣어주세요. 잘 갈리도록. 하나, 둘. 그 액젓은 이따 무침을 하면서 가감을 하시면 됩니다. 이렇게 갈아주시면 됩니다. 명이나물 겉절이에 들어가는 고명은 무한 조각, 양파 4분의 1개, 당근 제가 조금만 채를 썰고요. 배 4분의 1개, 홍고추 하나, 쪽파 4대 준비했습니다. 양파는 채를 썰어주세요. 무도 채를 썰어줍니다. 무채가 들어가면 훨씬 시원하고 김치 같은 느낌이 들어요. 채를 썰어줍니다. 당근도 채를 썰어주세요. 쪽파는 반 갈라주세요. 요즘 쪽파가 굵더라고요. 거의 비슷하게 한 5cm 길이로 잘라주세요. 배는 껍질과 씨를 벗겨줍니다. 배는 꼭 넣으세요. 시원하고 씹는 맛도 아주 좋아요. 배는 굵직하게 채를 썰어주시면 됩니다. 배는 이렇게 채를 썰어주세요. 고추는 반을 갈랐어요. 씨를 빼주시고 채를 썰어주세요. 고명은 이렇게 준비를 하시고 양념을 준비를 합니다. 믹서에 갈은 양념을 넣어주세요. 찹쌀풀 없어도 걱정 없어요. 밥을 갈아서 하시면 됩니다. 맛간장 2큰술 소금 2분의 1큰술 생강 고춧가루 고춧가루 반컵 넣으시고 양념을 버무려주세요. 고명도 다 있으니까 버무리시고서는 간은 소금으로 간맞춤 하시면 됩니다. 소금 한 꼬집 더 추가했습니다. 간은 식성대로 가감을 하시면 됩니다. 마무리 됐는데요. 이번에는 제가 인명이가 아니고 대명이를 준비를 했습니다. 씻은 거물 빠진 한걸 여기다 이렇게 넣어주시고 우리 포기 김치 하듯이 이렇게 앞뒤로 묻혀주시면 돼요. 앞에 양념 한번 묻히고 뒤에 양념 한번 묻히고 이렇게 줄기까지 이렇게 다 묻혀주세요. 줄기 안 묻으면 줄기가 싱거워요. 이렇게 차곡차곡 양념을 무침을 하셔서 통에 담아놓고 바로 드시면 됩니다. 냉장고 넣어놓고 하루 정도 숙성하면 더 맛이 있습니다. 대명이 겉절이, 명이 겉절이, 명이 김치 마무리하였습니다. 제가 예쁘게 세팅을 해보겠습니다. 좀 인명이하고 몇 개가 섞어 있더라고요. 김치 담는 거는 똑같습니다. 맛도 똑같아요. 명이는 마늘 향이 나면서 알리신 성분이 있습니다. 면역력과 살균 작용, 노화 방지, 성인병 예방에 좋고요. 항암에도 아주 좋다고 합니다. 화성밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 약간 간간하게 하시면 하루 전을 자고 일어나면 간이 딱 맞습니다. 지금 명의가 간이 하나도 안돼 있어서 약간 간을 간간하게 하시고 식성대로 액젓이나 소금으로 가감하시면 됩니다. 명의 제철에 명의 겉절이 명의 김치 맛깔나게 한번 준비해 보세요.